，一块小小的橡皮竟然掰弯两个男人，为了喜欢的人不惜男扮女装，自我攻略简直拉满。和唐唐一起进入正题，给大家带来日服《消失的初恋》全集。一切的一切都源自一块橡皮，橡皮上的名字牵连了三个人的初恋。首先，我们要理清一下关系：青木喜欢桥下，桥下暗恋景田，景田什么都不知道。因为一场考试，借橡皮的青木知道了桥下的暗恋对象。不巧的是，这块橡皮被景田看到，误以为青木喜欢自己。而青木为了保护女孩子的秘密，非常英勇地承认了橡皮是自己的。得知真相的景田回忆起自己和青木的相处，发现确实有点问题。青木为了让景田保守这个秘密，约他去天台见面。景田十分真诚，拒绝了青木的感情，并且保证自己不会说出去。青木看着善解人意又不解风情的景田，不自觉拿自己对比，又忍不住为桥下打抱不平，气呼呼的走了。景田却产生了心结，还找同学打听青木。隔天，青木想要为自己的爱情再努力一把，奈何桥下只拿她当自己的好闺蜜，青木的暗恋彻底破灭。景田发现之后，还以为是自己的拒绝给了青木太大打击，对此青木是一点儿也不知道，还在天台纪念他死去的爱情。本来想要爬过去捡橡皮，被误以为他要跳楼的景田一把抱下来。景田也是担心青木受不了打击，青木不想再纠缠，就先走。可景田对这件事情十分重视，不知怎么，青木燃起了帮桥下追人的想法。两人从择偶标准聊到性格，青木很有经验，跟景田谈论什么是喜欢。景田以为青木是在跟他告白，渐渐有点动心。想要了解青木之后，再郑重给他一个回答。学校又到了文化季，青木一直想办法撮合桥下和景田，可做多错多。景田没说什么，直接想办法来解决问题，还特别温柔地鼓励青木。这能不动心吗？完美在表演前完成工作，回家的时候，青木和景田恰巧顺路，路上青木也在促成桥下和景田。可景田只觉得这样的青木很温柔。可能是被景田的真诚感动，也可能是太久没有认可自己的人。青木有点想哭，匆忙的跑开，回到家里一边洗澡一边叮嘱自己不要有特殊的感情。第二天，班级原定的演员没有来，本来想让桥下来演灰姑娘，可看着桥下为难的样子，青木自告奋勇来演灰姑娘。经过推举，当然是景田演王子了。两人赶鸭子上架，但青木没想到景田穿上演出服会这么帅。并且景田总是会发现青木的优点，然后特别走心的夸奖青木。青木被夸的都不好意思了，简直意志力在疯狂摇摆。本想着上台之后就好了，谁想到在台上青木没站稳，一下子摔倒。景田真的像个王子一样接住青木，这一摔，感觉自己的心也摔在了景田身上，下了台也久久没有回过神来。结束之后，大家纷纷和景田合影，说着说着就开启了青木和景田的玩笑。青木有点生气，又想起来不能做的太明显，刚想说算了，景田却站在他这一边。放松下来的景田来找青木解释，青木不小心说出了。事后自己不禁反思，自己是不是喜欢上了景田，连危险都没有注意到。桥下也很关心他，也很感谢青木平常对他的照顾，青木更加愧疚了，觉得自己抢了别人的男朋友，对桥下说出自己的想法。在这一段时间的相处中，他已经喜欢上景田了。本来以为两人会变情敌，没想到桥下喜欢的人是青木的好朋友阿相。在最开始的时候，橡皮上还有一个字，不过被用掉了，导致青木误会了桥下喜欢景田，这才有了后面的一切。景田作为一个被误会扯进来的人，青木一时间不知道怎么面对。可自己的动心不是假的，当然，目前最要紧的是学习。阿相提出了一个好建议，请景田帮他们补习。第一次来喜欢的人的家还是很紧张的。假借问问题，两人的距离无限拉近。青木试探性的问了景田的感受，景田十分认真的回答了他。得知景田这段时间也在想他，青木又是开心又是紧张。出门的时候碰到景田妈妈，可惜景田太老实了，非常小心，只跟妈妈说两人是同学。这下青木就有点不高兴了，跟景田闹小别扭，不太想看到景田。下课的时候，景田和阿相一起整理东西，随口聊天说觉得青木很可爱。阿相注意到不对劲，特意把这个消息告诉青木。青木只好把事情原原本本的告诉阿相。阿相建议把事情说开，这样就不会有烦恼了，非常有效率的把人约到天台。本来青木想趁着这个机会正式向景田告白，可景田以为是青木对他没有感情，不想再造成青木的困扰，明明已经心动，还是装作不在意的样子，先走一步。青木的话是一句也没有说出口。
，也明白自己是真的沦陷了。可惜还没开始就要结束了。晚上放学，景甜还是不放心清墨，清墨很是嘴硬，两人谁都没说，打算就这么让自己的爱恋悄无声息的消失。桥下鼓励他不要放弃，清墨想起景甜在天台的话，怎么也打不起精神，自己一个人躲起来了。痛定思痛，决定放弃对景甜的感情。刚刚决定要放弃感情的青木，看着考试的成绩，忍不住和景甜分享。看景甜笑得那么开心，青木突然回神，问景甜笑什么。景甜告诉他，是因为看青木开心，自己也觉得高兴。这话说的，青木飘飘然，意识到自己心跳又加快，青木克制住自己。正好遇到班级换座位，这下好了，自己和景甜隔得那么远，不知道是该开心还是难过。老师很好奇青木进步的方法。青木怕老师误会他作弊，正想解释，景田直接进来告诉老师，是他们两个一起学习的。回教室的路上，景田感慨青木的神奇经历，青木脱口而出：“嫌我烦，你别管我。”景田想说不可能不管你，最后还是没有说出口。青木在一次次心动中，还是决定不再打扰景田。有一个好消息是，阿相得知真相之后，依旧选择和青木做好朋友，还劝青木不要放弃，甚至帮青木想好了下一次告白的时间和地点。马上就到郊游的时间了，可以在那里告白，因为知道景天一定会认真听完，并且给出一个经过思考的答案。青木决定再试一次。到了郊游这一天，青木表现得很紧张，天不遂人愿，原来的郊游也变成了定向越野，恋爱圣地一下变成地狱拉链。青木和桥下什么也没找到，只有胡萝卜。等景天送吃的来的时候，收获了激动的抱抱和一只哭唧唧的青木。第二天，青木和桥下依旧什么都没有找到。景天实在不忍心，就提议大家一起做饭，然后平分。这一招歪打正着，因为全班懂得了团结，定向越野提前结束，青木也终于有了机会。晚上和景天走在林间小路上，青木慢慢的、委婉的把自己的心情告诉景天，但是自己真的太害羞、太胆小，刚刚大声说出自己的喜欢，就滚下了山坡。还好有景天护着他，两人确定都没有受伤，就一起躺在落叶里。青木逐渐把刚才的话补充完整。いいやつだなとか思っちゃうし、お前の優しさ異常に染みちゃって、本当に好きになったんだ、お前のこと。然后就做好被拒绝的准备。没想到景田很认真的问。本気なのは十分伝わってるから、付き合ってみるか。内心无法放着青木不管，所以决定交往。青木当然是同意了。郊游和告白一起结束，青木的心情前所未有的开心。青木和景田表白成功，阿相也替他开心。青木开心过后有点担心，景田会不会是真的喜欢他？阿相拖着青木直接去找景田，没想到突然发现青木还有情敌。阿相建议他问清楚，青木哆哆嗦嗦的传了消息给景田，景田回复他说要下次再说。青木不放心，溜到练习场地去侦查，还没看几眼就被景田发现，想跑没跑掉。景田也趁此机会和青木表明自己是认真决定要交往的，但是不知道自己是不是喜欢，因为以前从来没有喜欢过别人。还没说完就被打断，青木有点不高兴，暗戳戳说景田的坏话。没想到情敌技巧太高，青木完败。正好有人来，找个借口，青木就走了。景田训练完想找到青木，情敌先来了，说了和青木一样的话，但是景田满脑子都是青木，而且情敌真正喜欢的是教练。景田刚才就看到了。刚才青木在的时候，为了保护这个秘密，景田没有说出来。经过这件事，景田清晰的知道了什么是喜欢，把藏在这里的青木抓出来。两人在空无一人的排球场，无比认真的分析自己的感情。景田第一次清晰的表达出自己的心意，想要认真和青木相处，直到他们真正心意相通。青木也很期待那一天的到来。听到了实话的青木，心情非常不一般，整个人都要飞起来了。可桥下同学的恋情就不太顺利了，告白被拒绝，整个人都不太好。为了引起阿香的注意，决定去理个大背头。青木正在发愁怎么打消他这个念头。正正好被景田听到，解释也解释不清，越描越黑。景田直接走了，青木这个悲伤啊，赶紧追上去解释，主动交代自己的心路历程。两个以前没谈过恋爱的人，迟钝的想起了约会的事情。没有经验的青木说，一直想做的事情就是和景田单独去顶楼吃饭，这也太纯情了吧。到了午餐时间，景田看青木一直很烦恼，忍不住想要分享他的烦恼。青木就把桥下的事情告诉了他，觉得自己没有做好朋友这个身份。景田安慰他，其实已经做的很多了，还没温馨一会儿，班长来说桥下失踪了。景田很大方，说让青木去找。青木觉得这样很对不起景田，景田倒是觉得这样的青木更有魅力。青木赶来阻止桥下剪头发，甚至还想替桥下去剪头，还好桥下放弃了。晚上，桥下和阿相一起回家，也算进行了一番深入交流。
之前的一些误会都解开了，乔乔也决定放弃胆小，主动出击。景甜也给了大家一个惊喜，她变成了大背头，这就是她想出来的办法，陪乔夏一起换头型。看到青木之后，景甜告诉他，虽然不知道两个人交往到底是怎样，但在他看来，交往就是两个人无论遇到什么事情都可以说出来，一起想办法解决，然后非常自然的约青木一起吃午餐，感觉已经顺利步入正轨了呢。但是平静的生活总是会有些波澜。青木的成绩上大学有些困难，特地请新老师来帮他补习。新老师很有一套，不仅在学习上帮助青木，还给了他一些恋爱中的小建议。在接下来的相处中，青木一直试探景甜的想法，偷偷牵景甜的手。可能景甜没有准备好，一下子躲开了。这一下真的伤到青木的心了，化悲愤为动力，拼命学习。再见到景甜有点灰心，带着点委屈说不会再碰景甜。不过景甜一直很暖心，拉住青木的手放在自己兜里。青木惊讶地摸出一个暖宝宝。上次景甜会惊讶，也是因为青木的手太凉了，所以细心的准备了暖手宝。景甜真的是人间理想型，细心且认真，会发现青木所有的不开心，两人自然而然的牵手，对彼此的感情更进一步。在天桥谈情说爱的时候，被新老师发现，结果新老师并不太能接受这样的感情，第二天就开始疏远青木。青木嘴上说着没关系，但心里还是很难过，不想跟小伙伴们说这件事，可怎么也瞒不过景甜。知道金木的小伙伴都很气愤，景甜不动声色，但是对新老师也不太友好，想要单独和新老师谈谈，青木拦着不让。大事にしたいな。大事にしてくれる人。ラーメン食いに行かない。二人で。景甜温柔的尊重青木的决定，结果晚上青木在等景甜的时候，因为一些事情又被新老师误会。面对新老师的指责，青木忍不住反驳他，说他有偏见。正好景甜过来，看着这幅场景，猜到又发生了什么，想要解决青木的心病，就邀请新老师跟他们一起吃饭，特地把空间留给他们两个，心平气和的聊一聊。新老师也逐渐了解到青木和景甜慢慢释怀了，青木也可以放下心结。回家的路上，景甜才告诉青木，她其实也是生气的，并且越来越喜欢青木的温柔。学校的活动是很多的，又到了一个盛大的祭典。青木鼓励乔夏在那天表白，乔夏也满是干劲儿。青木期待的事情一直没有实现，还是在考虑景甜的感受。和景甜一起吃饭的时候，不自觉盯着人家的嘴巴看。景甜发现之后，青木立刻就转移话题。景甜提议说以后去教室里吃饭。青木不想被指指点点、评头论足，毕竟不是每个人都是景甜，一点也不在乎无关人的看法。景甜说着说着靠近青木，把青木吓了一跳，后知后觉意识到，也许景甜也是愿意的。刚想尝试一下，就有人过来了，光速拉着景甜下楼。景甜这时候主动约青木周末去约会，青木期待的约会终于来了。虽然还是会单方面介意他人的眼光，但还是非常开心的。当然，如果不看悲剧的电影就更好了。联想到景甜家里的小狗，青木哭得好大声。景甜为了安慰他，特地请他去自己家里。看到活蹦乱跳的小狗，青木的心情才终于又明媚起来。看青木这么开心，景甜请青木留下来多待一会儿。打游戏的时候，青木不小心打翻了茶杯，景甜想直接在这里换，青木的反应特别大，景甜想逗逗他，没想到青木生气了，因为青木觉得景甜不是真的喜欢他，都没有一点点近距离接触的害羞，说完就跑了，想自己一个人冷静一下。经过乔夏同学的分析，青木决定再试一次来确定景甜的心意，景甜也很困惑，还好朋友告诉他，景甜才发现自己从来没有明确跟青木说我喜欢你，来找到青木，磕巴了半天也没有说出口，还是鼓起勇气约青木到顶楼。告诉青木自己已经把他们的关系告诉了排球社的人。青木问他为什么，景甜只说是因为他们看到了。可青木想听到的是景甜承认自己的心意，景甜怎么都不懂，气得青木直接走了。不过还是不放心，去找了排球社的人，恳请他们不要因此疏远景甜。到了祭典这天，景甜去练习排球，赛场上大家都努力把球传给他，景甜才知道之前青木为他做的事。飞奔回去找青木，可学校里已经空无一人。青木出现也只是想跟他道别，不要再错过。飞奔过去抱住青木，说出自己的感受。我，青木がちゃんと好きだ。でもお前、からかってばっかで、俺のことバカにして。お前の反応が見たかっただけなんだ。照れたり焦ったりしてるの、可愛いから。青木、俺ともう一度付き合ってくれないか。请求青木再给他一次机会。青木的回答一直都是我愿意。又到了换座位的时候，历史仿佛重演，只不过橡皮上的名字再也不会出错了。本期视频完结撒花，亲妹们别忘给糖糖点个赞哟，咱们下期视频不见不散。